разрывающие душу новости. Молодой человек стреляет без разбора детей и взрослых, поджигает военкомат. Все из-за ненависти. Запретить выезд из России. Мы что, в тюрьме теперь будем жить? Все подорожает, доходы населению упадут. Куда трудоустраивается? 5 триллионов военного бюджета. Бабки точно там. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Привет, друзья! Сейчас будет внеочередной выпуск новостей. К сожалению, поводов для радости опять нет будут очень разрывающие душу новости. Но так как мой канал про экономику и деньги, в конце выпуска я дам прогнозы и тренды, чтобы вы могли воспользоваться этими прогнозами и поправить свое экономическое положение. Поехали. Стрельба в Ижевской школе. По последним данным, 13 человек погибших, 9 из них дети. Итак, что же случилось в Ижевске? Похоже, это типичный пример вот этого школьного шутинга. К сожалению, это становится какой-то прям обыденностью. Молодой человек заходит в школу, убивает охранника и потом стреляет без разбора детей, взрослых и так далее. Явно поклонник вот этого вот движения Колумбай. Нацистская форма, да? а надписи всякие на его там это одежде, ненависть. Еще на мейл он написал в эту школу, что прошу не считать это террористическим актом, это все из-за ненависти. Прежде чем мы приступим к анализу этого события, я хочу принести соболезнования родным, близким, те, кто пострадал от этого очередного школьного стрелка. А теперь давайте проанализируем. Ведь сейчас опять возбудятся все вот эти вот аналитики, все те, кто сейчас постарается перевести это в ситуацию, что родители не досмотрели, что охранник проспал, что надо решетки на школе повесить, сигнализации, камеры, а еще умники скажут, ну, конечно, он сериалов на Netflix там насмотрелся, да? в интернете что-то там увидел, да, и давайте интернет закроем. Мы что, в тюрьме теперь будем жить? Давайте вообще себя изолируем от мира, да, и тогда заживем хорошо. Да, мы уже изолированы от мира. Решетки, заборы, все это приводит к обратному явлению. Заборы успешно атакуются, и через них перелазят новые, так сказать, рейнджеры, да, потому что для них это вызов, как перелезть через забор, своровать, забрать, разрушить или что-то, все. Поэтому, когда страны и сообщества решали вопрос, как изменить ситуацию с воровством, с бандитством, с вот с этими убийствами и так далее, наоборот, убирали все заборы, убирали и занимались вовлечением молодежи и других людей, в связность увеличили, тогда ситуацию удавалось переломить, а наше общество идет, к сожалению, обратным путем. Мы думаем, что заборы увеличат нашу безопасность. Нет, друзья мои, заборы только уменьшают нашу безопасность, потому что провоцируют всех тех, кто находится с той стороны забора, чтобы залезть за забор и своровать чего-нибудь. Нам нужно быть другими, и тогда между нами, между людьми будут другие отношения. Сегодня произошла стрельба в Иркутской области. Ранен военком, 25-летнего парня задержали. Ну, вы знаете, да, по России идет череда мобилизации, и не все молодые люди выполняют так называемую вот эту вот мобилизационную повинность, кто-то вообще избегает, уезжает куда-то там, другие страны, да, и так далее. Ну, а кто-то прибегает к таким экстра радикальным вещам, берет оружие, заходит, стреляет, куда катится общество, я не знаю, кто-то, я вот слышал, значит, берет эти бутылки с зажигательной смесью, поджигает ванкоматы и так далее. Общая обстановка очень тревожная, нервозная, и вы сами знаете, с чем это связано. Поэтому, друзья мои, я очень хочу вас попросить поддерживать сейчас друг друга в эти времена. Не умножайте агрессию, то есть не провоцируйте и сами, так сказать, не поддавайтесь на провокацию, как бы успокаивайте ситуацию. Если мы сейчас будем реагировать на все с повышенной эмоциональностью, мы как домино начнем складываться. От нас сейчас зависит, как мы сохранимся в это непростое время. Если мы будем на кухнях судачить, а потом на утро накрученные, усталые, вот с такими глазами приходить и задевать всех людей, которые находятся рядом с нами, ну, вы знаете, мир взорвется нахрен. Новости вокруг мобилизации. 
В Совете Федерации никак не могут решить, надо ли ограничивать выезд россиянам. Сенатор Цеков предложил запретить выезд из России всем мужчинам призывного возраста. А вот глава Комитета Софеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес раскритиковал эту идею, наоборот, предложил коллегам вместо нагнетания обстановки заняться проработкой социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации. Вообще говоря, сейчас следует идти от обратного, наоборот, снижать панику, потому что если она будет продолжаться, друзья мои, смотрите, ну люди разъедутся, да, и потребители, и производители разъедутся и так далее, и экономика получит удар еще там несколько процентов ВВП. Ну вот так и будем сжиматься по чуть-чуть. Я не хочу этого. Мужчин призывного возраста десятки миллионов. Такие запреты явно приведут просто к панике и там, и так там столпотворение на пограничных переходах. Из России выехало по непроверенным данным за последние два дня 260 тысяч людей. Таксисты берут по 100 тысяч рублей, объезжая пробки. Появился бизнес по продаже самокатов, чтобы объезжать пробку, да, а не стоять вот в машинах, там, на велосипедах, на самокатах люди едут. И вот только что срочно в номер прилетела информация, что какие-то жулики за 27 тысяч обещают сделать отсрочку от мобилизации, от призыва. Ребят, сейчас столько жуликов, поэтому будьте внимательны, не поддавайтесь. Вот не поймешь, они то ли коммерсанты, то ли бизнесмены, то ли жулики. Все. Поэтому держитесь людей, которые помогут вам отличить жулье, варье, вот это все вот, вот преступление от реальных продуктов, да. Находите людей, своих людей, которые помогут вам выживать в этом мире. Вот подходят новости о социальной поддержке мобилизованных граждан. Например, мобилизованным начнут представлять льготы у нотариусов. Давайте почитаем. Призванным по частичной мобилизации бесплатно будут оказываться услуги по удостоверению доверенности, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Ну вот, если вас успокоила бы такая новость, напишите мне в комментарии. Помимо этого отмечу, что вышли уже указы Путина о отмене мобилизации по студентам очных и очно-заочных форм, но только отмечу на первое образование, если кто-то сейчас ринется, да, получать второе образование, но ну, у него не будет этой отсрочки. Также вышел уже указ о кредитных каникулах и так далее, о возможности реструктуризировать выплаты по кредитам и так далее. То есть сейчас, я думаю, каждый день будут выходить все новые и новые меры по поддержке мобилизованных граждан. Важно, чтобы из этих мер все реально были ну, реализованы, чтобы они не остались на бумаге. У нас любят так сделать меры поддержки, а потом сказать, ну, денег в бюджете нет, типа, давайте как бы не будем это выполнять. Все эти меры важно, чтобы государство выполнило. Как и обещал в финале, я расскажу о трендах, которые сегодня уже наметились в экономике России. Итак, в августе потребители стали сокращать покупки одежды, обуви, а также бытовой техники и электроники, как пишет РБК. При этом россияне стали тратить больше денег в продуктовых магазинах. И здесь есть две версии. Первое — жрать стали больше, ну, от нервов. Второе — погреб стали наполнять. Какая версия вам больше нравится, напишите мне в комментарии. На фоне всего этого идет повышение тарифов ЖКХ, уже об этом не только объявлено, а в некоторых регионах уже и повышения случились, но до конца года практически во всех регионах случится повышение тарифов ЖКХ, коммунальные услуги, да, техосмотр, ну, в общем, знаете, курочка по зернышку. То есть на самом деле все подорожает, потому что, ну, вот рынки сужаются, и получается стоимость единичного изделия, любой там услуги, товара, продукта растет. А кто будет это все оплачивать? Естественно, потребитель, поэтому тренды очевидны. Вот я назвал основные потребительские тренды, сориентировались, а теперь давайте про основные макротренды. Итак, сейчас страна встает на путь квазигосударственного плановой экономики с очень автократичным поведением, то есть, грубо говоря, уголовное преследование за то, что если ты отказываешься от госзаказа и так далее, то есть это вот сильнейшие регуляции будут. Вообще частный сектор поставлен, так сказать, ну, в очень такое вот напряженное состояние. Будет ли вообще частный сектор или он будет как во времена э, НЭПа? Ну, вроде есть, а вроде нет. Это очень серьезный слом. 
И все это происходит на фоне очень мощных макротрендов. Поехали, я сейчас буду их перечислять. Именно эти тренды зададут, ну, можно сказать, направленность нашей с вами жизни на ближайшие десятилетия. Тренд первый — обрушение экспорта в европейское направление сырьевых материалов, энергоносителей и так далее создаст мощнейшую трансформацию отрасли транспортировка и хранения. Это серьезнейшая отрасль, которая развивалась в последние десятки лет в России, но она, в принципе, под ударом, то есть она исчезает как таковая, потому что, ну, собственно, больше не надо, нет таких потоков или, ну, во всяком случае, сейчас не просматривается, что эта отрасль будет вот дальше развиваться, она бы, скорее всего, будет скукоживаться. Добыча полезных ископаемых может тоже упасть из-за ограничений на вывоз. Все маршруты практически для вывоза полезных ископаемых из России были западно ориентированы. Восточных маршрутов было достаточно мало. Теперь, чтобы соорудить восточные маршруты, понадобится ну, там, 10 и более лет. Вот. Поэтому добыча полезных ископаемых может вот под, подупасть. Серьезное падение индустрии, культуры, спорта, развлечений из-за разъезжание людей по разным странам. Ну, об этом, в частности, в начале выпуска я говорил, люди уезжают. Да, уезжают те, кто бы развлекал других людей, уезжают те, кто развлекался бы. Ну, в результате данная отрасль находится под очень серьезным давлением. Деятельность общепита, гостиниц упадет, но меньше. В конце концов, отсутствие возможности выезжать, отдыхать в другие страны, западные, там, недружественные, как их называют, да, ну, Именно эта особенность приведет к тому, что люди будут больше ездить по России, поэтому, в общем-то, гостиницы будут заполнены, общепит будет загружен и так далее. Здесь ожидается общее падение именно в силу того, что доходы населению упадут. Значительно сократится оптовая и розничная торговля. Спрос внутренний в России будет подавлен, а доходов просто меньше, плюс люди разъехались. Да? Поэтому в этой отрасли ожидается вот такое вот сокращение. Недвижимость. Сейчас уже происходят тренды на то, что остановилось практически полностью строительство, новое строительство в регионах. Москва, Питер все еще держится и так далее. Поэтому отрасль операции с недвижимостью и строительства тоже под огромным давлением. Здесь государство применяет ну, такие меры массированного субсидирования этого сектора, там, субсидирование ипотеки, например, и так далее. Вопрос, надолго ли это хватит и какая глубина спада будет, потому что, ну, не любую глубину спада государство сможет ну, залить из своих фондов. Деактивация частного сектора и спроса да, приведут к обвалу финансов, страхования вот этих всяких. Раньше физики покупали акции, а сейчас не квалам, не квалифицированным инвесторам вообще будет запрещено какие-то акции покупать. Соответственно, вот сектор вот этот вот финансовый, страхование, он тоже окажется под угрозой. Ну и плюс люди перестанут банально покупать страховки, ну, потому что не на что покупать, да? будут покупать только там, ну, скажем так, обязательные страховки, так называемые навязанные страховки. Ну вот, серьезное падение в IT-секторе, коммерческой, юридической, научно-технической в связи с выпадением частного сектора. Знаете, частники дают очень устойчивый большой спрос на разные микроуслуги и так далее, IT, юридические и так далее, но если частников станет меньше, то, сами понимаете, огромное количество вот этих вот сервисных фирм тоже закроется. Дело в том, что государственные компании или квазигосударственные, они предпочитают свои коптивные структуры, ну или так называемого уполномоченного, назначенного, ну так называемого своего поставщика, ну вы понимаете, да? Вот, поэтому вот этот вот сектор обслуживания частников, да, он тоже окажется под давлением. Вот такие дела. Картина была бы неполной, если бы я не назвал сектора, где все более-менее, а может быть даже будет прирост. И, возможно, те из вас, кто сегодня думает, куда перекладываться, ну, инвестировать куда и так далее, или те, кто думает, куда трудоустраиваться, именно в этих секторах найдут свое новое прибежище. Поехали. Итак, здравоохранение. Конечно же, здравоохранение. Люди никогда не откажутся от того, чтобы себя лечить. Образование. Дети, наше будущее, родители так считают, и дети или образование является ну, наименее чувствительной темой для семей. Какие-то деньги, если есть, то за образование семьи будут платить. Тем более государство объявляет беспрецедентные меры по поддержке, по субсидированию образования, высшего образования. Представляете, 
трехпроцентный кредит. Более того, на все время твоего обучения плюс 9 месяцев льготный период, понимаешь, ты ничего не платишь, а потом 15 лет можешь выплачивать вот этот вот свой кредит. Это беспрецедентно, это впервые вообще говоря в истории. Идем далее. Сельское хозяйство. Здесь беспрецедентные меры поддержки от государства. Вы знаете, что сейчас одна Россия производит в два раза больше зерна, чем когда-то Советский Союз целиком. То есть на самом деле за последние 15 лет ну, в сельское хозяйство сделано очень много интересных решений, и этот сектор, ну, не просто более-менее, он будет дальше расти. То есть Россия, в общем-то, становится ну, одним из таких серьезных игроков на мировом рынке продовольствия. И это тоже такое прибежище, где вы можете делать свои рабочие места и, может, даже открывать бизнес. Госуправление. Ну, здесь я даже комментировать не буду, да в плановой и квазигосударственной значит, экономике, значит, госуправление — это наше все. На самом деле я вот без всякого ерничества вам говорю, ребят, госуправлению сейчас нужны корпоративные предприниматели, ну, то есть люди, которые способны принимать качественные решения, понимаете, с бизнес-подходом. Я не в смысле коррупции и взятки брать, да и нет. Я в смысле говорю качественные решения, не просто, значит, сидим, контроль контролируем. Ранее, когда частные компании платили существенно большие зарплаты, чем государственные компании, ну, все самые лучшие люди где работали? В частных компаниях. А сейчас частные компании под давлением, ну, и денег либо у них сильно меньше, чем у государственных, вот и все. Поэтому время вернуться в государственные компании для ребят, кто обладает компетенциями и так далее, да, и в конце концов, ну, начать уже управлять страной более квалифицированно, чем сейчас. Кстати, это возможность органам госуправления обрести лучших управленцев. Это возможность. Ну и, конечно же, сектор обеспечения государственной безопасности. В него входит и ВПК, и всякие там стратегические объекты и так далее. Там сейчас очень много рабочих мест. Новых рабочих мест, новые заводы какие-то, фабрики, услуги и так далее. Вы представляете, в новом бюджете из 29 триллионов рублей расходной части 5, 5 триллионов — это расходы военного бюджета. Поэтому представляете, да, сколько там будет новых рабочих мест. Я никого не агитирую идти туда работать, но тем не менее, если уж, как говорится, ну, вы ищете, где бабки, то бабки точно там. Итак, я уже сказал, в какие отрасли можно перебраться, где получше. Если уж вы куда-то нанимаетесь, нанимайтесь в эти отрасли или там открываете какой-то бизнес, открывайте в тех отраслях, которые будут более-менее, а не те, которые стагнируют. Вот. Теперь вы знаете, что делать. Вы всегда вооружены, потому что канал про бизнес и деньги номер один Игоря Рыбакова всегда вас снабжает самой актуальной информацией. Вот. Но самое главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, прежде всего, прежде чем принимать любое решение, важно обрести внутреннее состояние устойчивое, равновесное, а не вот такое вот эмоционально возбужденное. Поэтому 1 октября приходите на слет «Сила сообществ», где соберутся тысячи людей, чтобы в течение 12 часов создать новые связи, новые партнерства, поддержать друг друга, успокоить в хорошем смысле, да, обрести хорошее, правильное состояние, чтобы принять выгодные решения для своей жизни и для своей семьи. Приглашаю всех 1 октября на этот слет, буду выступать я, Оскар Хартман и еще целая череда феноменальных спикеров. Вместе поддержим друг друга и создадим новые возможности и устойчивость друг до друга. Ну и давайте размножать вместе хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.